السلام عليكم انا اسمي عامر عطيه اعمل في شركه سولفيت لتقنيه المعلومات احنا بنقدم حلول اعمال للموارد البشريه تحديدا على مايكروسوفت دايناميكس اكس وايضا انا ادير مايكروسوفت دايناميكس اكس برينز اللي هي مجتمع احنا بنيناه داخل يمكن بدانا فيه في المنطقه العربيه او في في المملكه العربيه السعوديه تحديدا وانتشر والان عندنا اعضاء يمكن من كافه انحاء العالم اليوم احنا جايين نتكلم على مجموعة حلقات نتكلم فيها بإذن الله عن النظام اللي اسمه مايكروسوفت دايناميكس اكس هذه الحلقات تهدف لإماطة اللثام إذا ممكن نوصفها بهذه الطريقة أو عملية نشر توعية معينة بخصوص هذا النظام اللي هو احنا مقدرين وعارفين انه هو نظام فعليا بيستاهل ان شاء الله انه نتكلم عنه وبيستاهل انه نخدم المجتمع العربي تحديدا من خلال التكلم و... وإدارة المحاضرات ممكن و... ونشر الوعي بهذا ال... بهذا النظام هذه الحلقات ان شاء الله حتكون عبارة عن اربع فصول كل فصل حنتكلم فيه عن حاجة معينة تحديدا حنتكلم بإذن الله عن تفاصيل هذه الفصول الأربعة إن شاء الله بنهاية هذه الحلقة لكن يمكن هذه هي حلقة تقديمية لا أكثر عني أنا شخصيا اللي حأقدم الكورس وقد آه إن شاء الله يساعدني بعض الأشخاص في بعض المراحل يعني مش أكيد لكن بإذن الله حنتكلم وحنشوف بعدين بإذن الله كيف ممكن نوصل لكم المعلومة الأقرب بشكل أسهل وبشكل بشكل كويس بإذن الله يرضي جميع الأذواق المستهدفين من هذه الحلقات هم فعليا الناس يمكن اللي ما عمرهم جربوا أو ما بيعرفوا كثير عن مايكروسوفت دايناميكس إكس هم الناس احنا بنتكلم على الليفل اللي هو احنا مرات بنسميه 100 أو الناس اللي ما عندهم فعليا أي خبرة بهذا المجال فبالتالي احنا بنساعدهم إنهم يخطوا خطوة أولى يعني بين قوسين محو الأمية عن هذا من عن هذا الموضوع فبالتالي إذا أنت تعرف مايكروسوفت دايناميكس إكس أو حتى لو عندك خبرة بسيطة فيه ما أتخيل إنه هذا الكورس يفيدك. قد إن شاء الله يكون في عندنا كورسات في مرحلة قادمة في في وقت آخر تكون للناس اللي عندهم خبرة لكن لحد الآن إن شاء الله هدفنا في هاي في هذا الكورس إنه الأشخاص اللي ما عندهم خبرة يدخلوا في هذا المجال إذا لو نتكلم على مايكروسوفت دايناميكس إكس هو فعليا نظام لتخطيط موارد المؤسسة أو المنظمة تخطيط موارد المؤسسة هو فعليا ترجمة حرفية للكلمة الأساسية اللي احنا دائما بنستعملها اللي هي ERP أو Enterprise Resource Planning أو تخطيط موارد المؤسسة أو المنظمة حرفيا فإذا تخطيط هي عملية إدارة احتساب تجميع متابعة كل هذا يدرج تحت كلمة تخطيط فبالتالي تخطيط هي فعليا ليست كلمة مستقبلية تفيد المستقبل فقط لكن هي فعليا تفيد الماضي وتفيد الحاضر وتفيد المستقبل فأنت لما تخطط فعليا أنت بتدير حتى تخطط لازم تدخل كل المعلومات اللي له علاقة بهذا الموضوع حتى تقدر أنك ببساطة تخطط له الموارد جميع أنواع الموارد في المنظمة أو المؤسسة أو الوزارة أو الشركة فبالتالي تخطيط الموارد منها الموارد المالية وهذه أهمها برأيي فأنت إذا كنت مثلا في شركة ربحية شركة عادية تهدف للربح فبالتالي أنت محتاج تعرف الخسارة وتعرف مقدار الربح في جميع الأماكن كل ما بتكلف الشركة من أي عملة معينة محتاج أنك تدخلها بالنظام وتحتسب بالأخير هل هذا جاب لك ربح من نوع معين أو أو خسارة مثلا لا قدر الله بشكل معين فبالتالي الموارد المالية الموارد البشرية الموارد المواد فبالتالي إذا أنت في مصنع مثلا محتاج تعرف الأصناف اللي أنت بتستعملها لأنك تصنع المنتج النهائي فكل ما يتعلق بالموارد جميع الموارد فليست فقط هي موارد بشرية فعليا لا موارد بشرية موارد 
مالية وموارد حتى أصناف وحتى علاقات أصلا مع العملاء وعلاقات مع الموردين كذلك هذا النظام بيساعدك أنك تعمل لهم إدارة من نوع معين ثالث حاجة يمكن تكلمت عنها اللي هي المؤسسة فبالتالي أي نوع من أنواع المؤسسة فعليا هل هي مؤسسة ربحية أو مؤسسة غير هدف للربح كمثلا قطاع عام كمثلا وزارة معينة شركة معينة أو مجتمع مثلا معين خيري فبالتالي هي ليست فقط للقطاع مثلا الخاص تحديدا فإذا هذا هو تخطيط الموارد البشرية أو الانتربرايز ريسورس بلانينج حاليا احنا بنتكلم على مايكروسوفت دينامكس اكس رقم النسخة 12 رقم النسخة 6 وهي اسمها مايكروسوفت دينامكس اكس 2012 الان احنا في جون احنا في يونيو 2014 اخر نسخة موجودة فعليا في السوق هي مايكروسوفت دينامكس اكس 2012 ار 3 او ريليز 3 او النسخة او الاصدار الثالث اذا لو جينا مثلا نتكلم بشكل تفصيلي اكثر عن الاشياء اللي بيخدمنا فيها هذا النظام يتكون هو طبعا من عده جزئيات او احنا مرات بنسميها موديولز كل جزئيه تخدم هدف معين بالاخير جميع الاجزاء تنربط وتترابط و يعني يعمل زي ما تحكي تنسيق فيما بينهم بشكل معين حتى يكون عندنا نظام واحد فمثلا واحده من الجزئيات هي الجزئيه الماليه اللي تستفيد منها في عملية إدارة الدفتر العام وإدارة النقد وحساب الدفع وحسابات القبض والأصول الثابتة أنظمة الموارد البشرية كالمرتبات التدريب عملية التحضير اليومي أو الحضور والغياب إعداد القوائم والاستحقاقات في بالنسبة للموظفين مشاريع التكاليف تكاليف المشاريع والفواتير والنفقات وإدارة نشاط المشروع وعملية إنه يكون عندك أكثر من نسخة للمشروع حسابيا حتى تعرف مقدار الخسارة أو الربح إدارة سلسلة الإمداد أو إحنا نسميها أحيانا بالإنجليزي supply chain management إدارة سلسلة الإمداد وفيها الأوامر النقدية والجرد والشراء و وعملية يعني إدارة المنتج وتخطيط سلسلة الإمدادات وجدولة الموردين وفحص الوضائع وإجراءات المطالبات وحساب اللجان التصنيع هندسة التصنيع وإدارة تكاليف التصنيع وعملية التصنيع نفسها ومشاريعها إذا كان في مشاريع خاصة مثلا ب يعني شركة قائمة بمصنع معين قائمة على نظام المشاريع ومسار التصنيع إدارة علاقات العملاء كالمبيعات والتسويق والخدمات و... و يعني عملية الدعم الفني للعملاء وما إلى ذلك هذه هي الأجزاء الأساسية أو بعض الأجزاء الأساسية اللي بين... بينبني عليها أي نظام لتخطيط الموارد البشر الموارد المؤسسة الجزء الأخير من حلقة اليوم إن شاء الله حابب أتكلم معكم وأشرح لكم يمكن السلسلة أو ال... الطريقة اللي حنمشي فيها بإذن الله كما ذكرت في البداية إحنا هي فعليا هذه هي سلسلة حلقات مفصلة إلى أربع فصول كل فصل بإذن الله حنتكلم على حلقتين أكثر أو أقل يمكن يتغير تحديدا يمكن الجدول على حسب اللي إحنا شايفينه يمكن بإذن الله مناسب فبالتالي إذا تكلمنا على هاي الأربع فصول أول فصل عندنا المقدمة اللي فيها مقدمة الدروس اللي هي هذه الحلقة وبعدين بإذن الله حنشوف بالحلقة الثانية كيف نتعلم مايكروسوفت دينامكس اكس كيف ايش هي المواقع اللي ممكن تفيدنا اذا حابب اعرف اعرف معلومة اكثر مثلا عن هذا الموضوع داخل النظام ايش هي الطريقة الاحسن والاسهل والاسرع يمكن اني آه اني احصل عليها الجزء الثاني او الفصل الثاني حنتكلم على ادارة نظام الادمنستريشن وفي البداية حنتكلم في أول حلقة عن معمارية النظام الأجزاء اللي بيتكون فيها النظام من إيش إيش مثلاً الجزئيات التقنية اللي بيتكون منها النظام وكيف هي مربوطة مع بعض بعدين حنشوف يمكن كيف بنقدر إنه نعمل إنستوليشن أو تثبيت أو أحياناً بيسموه سيت أب لا على مكان معين مثلاً 
في الفصل الثالث حنتكلم على التطوير او الكستمايزيشن فحنتكلم على لغه البرمجه بهذا النظام اللي هي اسمها اكس بلس بلس والبيئه بيئه البرمجه او بيئه التطوير اللي خاصه بهذا النظام انتجريتد ديفلوبمنت انفايرمنت اللي هي اللي هي مورفكس وبعدين حنتكلم على التقارير وايش هي الطرق اللي نقدر نحصل فيها على مخرجات معينه من هذا النظام في اخر فصل حنتكلم على الجزء الوظيفي وقد يكون هذا واحد من اهم الاجزاء الفصول الاربعه اللي موجوده عندنا اللي هي بالاخير كيف انت حتستفيد او كيف الشركه حتستفيد من هذا النظام فحنتكلم بحلقتين عن الاجزاء ممكن الماليه عن الاجزاء الموارد البشريه عن الموديولز الخاصه مثلا في في سلسله يمكن الامداد كالمبيعات والمشتريات وما الى ذلك في النهاية بشكركم شكرا جزيلا وبتمنى لكم ان شاء الله وقت سعيد ومفيد في رفقتنا في رفقة الحلقات اللي ان شاء الله حتشوفوها معنا لأي سؤال او استفسار او طلب ان شاء الله أدي اني اقدر اساعدكم فيه ارسلوا لي ايميل على عامر ات عامر اكس دوت نت او تدخلوا وتشوفوا المدونة تبعتنا عامر اكس دوت نت او دائما احنا موجودين على الفيسبوك جروب فيسبوك دوت كوم سلاش جروبس Uh, AX Prince. Allah, take care of your family. Thank you.